ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വർത്തമാനം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഒരു ഘട്ടം താണ്ടുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അണിനിരന്നു അതും വളരെ വൈകിയാണ് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊഴികെ ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് പത്രികാ സമർപ്പണം ആ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിനം ഇന്നാണ് ആ വാർത്തയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത പത്രികാ സമർപ്പണം ഇന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന ശീർഷകത്തിൽ കേരള ഗൗമുദി ആ വാർത്ത നമുക്ക് തരുന്നു ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചത് നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പത്രികകളാണ് ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് വാർത്ത കാണുക ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും നാളെയാണ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എട്ടാം തീയതി വരെ പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് അതായത് എട്ടാം തീയതി കഴിയുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് എത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക യഥാർത്ഥ മത്സരം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പത്രികാ സമർപ്പണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നാളെ എട്ടു വരെ ഈ പത്രികകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരം നമ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ വാർത്തകൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വലിയ മഹാപ്രളയത്തെക്കാൾ പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി പ്രളയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾ കോടതിയിലെത്തി കോടതി ഒരു അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിയോഗിച്ചു ഇ ശ്രീധരൻ മെട്രോ മാൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് അത്തരം ഒരു അമിക്കസ് ക്യൂറി കോടതിയിൽ നിന്ന് നിയമിതനായത് അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്താണ് അമിക്കസ് ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയത് അതേ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് നോക്കൂ ഈ അമിക്കസ് ക്യൂറി കോടതി നിയോഗിച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് കോടതിക്കുമാണ് കോടതി ആ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കും ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം കോടതി കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അതേ സംബന്ധിച്ച അന്ത്യ നിലപാട് കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ കോടതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭാഗം പറയുന്നയാളാണ് അമിക്കസ് ക്യൂറി എന്ന് ചുരുക്കം അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു കോടതി വിധിയൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ആ റിപ്പോർട്ട് ചോർന്ന് ലഭിച്ച് അത് സർക്കാരിനെ വളരെ ശക്തമായ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക് വെച്ച് തകർത്തു അന്തി ചർച്ചയുടെ കോമാളി വേഷങ്ങൾ ഇന്നലെ അരങ്ങ് തകർക്കുകയുണ്ടായി വളരെ ഭാഗികവും അങ്ങേയറ്റം വിഭാഗീയവുമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പേക്കൂത്തുകളുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറിയ അന്തി ചർച്ചകൾ എങ്കിലും മലയാള മനോരമ ആ കാര്യത്തിൽ പുലർത്തുന്ന ഒരു മിതത്വമുണ്ട് ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പെരുമഴയാണോ ഈ കാര്യത്തിൽ നിദാനമായത് ഈ പ്രളയത്തിന് അഥവാ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാരണങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇതായിരുന്നു പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഡാം സുരക്ഷ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു ഇതാണ് അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം അതിനെയാണ് സർക്കാർ കൊലപാതകി സർക്കാർ വരെ ആക്കി സർക്കാരിനെ ഇന്നലെ അന്തി ചർച്ചകൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ബാലൻസ് മനോരമ നിലനിർത്തുന്നു ലീഡ് വാർത്തയാക്കുമ്പോൾ പെരുമഴ മാത്രമല്ല പ്രളയ കാരണം ഡാം തുറന്നതിൽ വീഴ്ച അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷേ മനോരമയും ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്ത്യവിധി നിലപാട് കോടതിയുടെ എന്ന മട്ടിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാലത്തെ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ അതിനും പുലർത്തേണ്ടതായി ഇവരും അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി പെരുമഴയ്ക്ക് മുൻപേ ഡാമുകൾ നിറഞ്ഞത് 
അധികൃതർ കണക്കിലെടുത്തില്ല ഇത്തരം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വീക്ഷണമെന്ന പത്രവും ഒപ്പം അതിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ജന്മഭൂമി എന്ന പത്രവും കേരള സർക്കാർ നാനൂറ്റി അൻപത് ആൾക്കാരെ കൊന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീക്ഷണവും അതേമാതിരി ജന്മഭൂമിയും തങ്ങളുടേതായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതും ഒരു ആഭാസകരമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് വാർത്ത കാണുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഹാപ്രളയ വേളയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളുടെ അണക്കെട്ടുകളുടെ കൈകാര്യം ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല എന്ന അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് പ്രളയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഫലപ്രദമായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പെരുമഴയിൽ ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ടത് പ്രളയത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് സമയത്തെ പെരുമഴയാണ് പ്രളയത്തിന് പ്രധാന കാരണം കേരളം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമെന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നത കോടതിയിലെ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സമിതി അന്വേഷിക്കണം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ വീഴ്ച പരിശോധിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ കോടതിയെ സഹായിക്കാൻ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ജേക്കബ് പി അലക്സ് ആണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ നാഷണൽ വാല്യൂസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ മെട്രോ മാൻ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഹർജി നൽകിയത് ഇനി അമിക്കസ് ക്യൂറി നടത്തിയ ശുപാർശകൾ കാണുക പ്രളയ കാരണങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഭാവിയിൽ പ്രളയവും അണക്കെട്ട് കൈകാര്യവും ഫലപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമിതി വേണം ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് ഡാം മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധർ എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരെ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഡാം നിയന്ത്രണം വെള്ളം തുറന്നുവിടാനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അധികാരം കെ എസ് സി ബി ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി അതോറിറ്റിയെയോ ദുരന്ത കൈകാര്യ അതോറിറ്റിയെയും ഏൽപ്പിക്കണോ എന്നതുൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സമിതി പരിശോധിക്കണം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇനി പ്രളയം വന്നാൽ നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന പ്രളയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ ആഗമനങ്ങളോ പ്രത്യാഗമനങ്ങളോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനതയായിരുന്നില്ല അന്ന് മലയാളി ആ കാര്യം സർക്കാർ തന്നെ പറയുകയും പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ കാലാനുസൃതമായി പ്രകൃതിയാനുസൃതമായി തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യണം പ്രകൃതിയെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇനിയെങ്കിലും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അത് സർക്കാർ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതൊക്കെ വരും കാലത്തെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഈ ചാനലുകളും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിരത്തിയത് പ്രളയത്തെ വൻ ദുരന്തമാക്കിയ കാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തെ എഴുപത്തിയൊമ്പത് ഡാമുകളിൽ ഒന്നുപോലും പ്രളയ പ്രളയതോത് നിയന്ത്രണത്തിനോ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യലിനോ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇത് ദേശീയ ജലനയത്തിൻ്റെയും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിൻ്റെയും ലംഘനമാണ് കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഫലപ്രദമായ പ്രളയ നിയന്ത്രണ മേഖല പ്രളയ ജല കൈകാര്യ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയില്ല പെരുമഴ പെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ ജലസംഭരണികളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരേ സമയം വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടി ഇതൊക്കെ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് വലിയ മഴ വരുമ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞ് വീണ്ടും നിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അണക്കെട്ടുകൾക്ക് തന്നെ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ദുരന്തം എത്ര ഭയാനകമാകുമായിരുന്നേനെ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് തുറന്നുവിടാൻ നിർബന്ധിതമായത് ആ തുറന്നുവിടലാണ് ആസന്ന കാരണമായത് ചെറിയ വലിയ ടൗണുകൾ പോലും മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് പക്ഷേ ഇന്ന് നാം അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിലെ ചെളി മാറ്റുന്നതടക്കം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എപ്പോഴും അമാന്തമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ എല്ലാ സർക്കാരുകളും എന്തിന് ജനങ്ങളുടെ ബോധ നിലവാരം പോലും ആ കാര്യത്തിൽ പഴിയേൽക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചില ദിനങ്ങളിലെ വീഴ്ച മാത്രം കണ്ട് ആ വീഴ്ചയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്നാക്ഷേപിച്ച് ഒരു വിഭാഗം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു പങ്കുമില്ലായിരുന്നു എന്ന രീതി രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും പ്രളയം വന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രളയാനന്തരം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട് 
ഇതിനേക്കാൾ മികവോടെ ഒരു സർക്കാർ അത്തരം ഒരു നേരിടൽ ഇതിനെ നടത്തുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം കൃതഹസ്തയോടെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെയുമാണ് കേരള സർക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതിനെ നേരിട്ടത് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു സമസ്ത പത്രങ്ങളും ആ കാര്യത്തിൽ നിർലോഭമായ കൈയടി നൽകുകയും ചെയ്തു അതിലൊക്കെ അരിശം പൂണ്ട പ്രതിപക്ഷ മനോഭാവമാണ് ഇന്നലെ ചാനലുകളിൽ പ്രകടമായി നിറഞ്ഞൊഴുകിയത് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി അമിക്ക അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു പക്ഷമാണ് അതൊരു പക്ഷം മാത്രമാണ് ഇനി അത് കോടതിയിലെത്തും കോടതിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ പറയപ്പെടും അത് മറുപക്ഷമാണ് അത് മറുപക്ഷമായിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ മേലൊരു സിന്തസിസ് കോടതി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങൾ ഇനിയും ഈ റിപ്പോർട്ട് താണ്ടപ്പെടും റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി വീണ്ടും പരി പരിശോധിക്കപ്പെടും അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച് റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ പോലും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന വളരെ നിന്ദ്യമായ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓപ്പോസിഷൻ എന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് ഇന്നലത്തെ ചർച്ചകളും ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളും നന്നായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തോമസ് ഐസക് അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ആ മറുപടിയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാണുക അണക്കെട്ട് തുറന്നതിൽ പാളിച്ച പറ്റി എന്ന അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കോടതി മറുപടി പറയട്ടെ എന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് കോടതി ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയമായി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടാണ് വിഷയത്തിൽ കോടതി അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കട്ടെ എന്ന് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത് കോടതിയാണ് പറയേണ്ടത് കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി കോടതി പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പറച്ചിലാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടതാനും നോക്കൂ ദേശാഭിമാനി ഒന്നാം പുറത്ത് തന്നെ ആ വാർത്ത തരുമ്പോൾ കുറെ കൂടി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല വിശ്വാസയോഗ്യമായ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നു കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനെ തള്ളി തള്ളി അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ പെരുമഴ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം അതിന് അടിസ്ഥാന കാരണം പെരുമഴയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളി അമിക്കസ് ക്യൂറി വാർത്ത ഇങ്ങനെയാണ് ദേശാഭിമാനി തരുന്നത് കേരളത്തിൽ ആഗസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന് കാരണം കനത്ത മഴയാണെന്ന കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെയും ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെയും പഠനങ്ങളെ തള്ളി അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് ഡാം വിരുദ്ധ സംഘടനയത് അടക്കമുള്ള ഡാം വിരുദ്ധ സംഘടനയുടേത് അടക്കമുള്ള പഠനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനങ്ങളെ അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു റിപ്പോർട്ട് അമിക്കസ് ക്യൂറി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ജേക്കബ് പി അലക്സ് ആണ് അമിക്കസ് ക്യൂറി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വിവാദമുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചോർത്തി പുറത്തു വിടുകയായിരുന്നു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ഡാംസ് എന്ന ഡാം വിരുദ്ധ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹി ഒരു വാരികയിൽ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടും അമിക്കസ് ക്യൂറി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രളയം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലെന്നും പ്രകൃതി ദുരന്തമാണെന്നും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെയും എല്ലാം വിശദീകരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ദുരന്ത കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ സ്വതന്ത്ര സംവിധാനം വേണമെന്നാണ് അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഈ അമിക്കസ് ക്യൂറി ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചോർത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനിയും വരും ഇനിയും പോകും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വിടവിലൂടെ ഇത്തരം ചോർത്തലിലൂടെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ എത്ര പ്രതിപക്ഷ താല്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യരുതായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തെ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണത്തിൽ കവിഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന അമിക്കെ സ്ക്യൂരി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ വലിയ ഒരു നീതിബോധത്തിൻ്റെ കടയ്ക്കാണ് കത്തിവെച്ചത് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഓർക്കണം 
ഈ മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം നീതി നിർവഹണ സ്ഥാപനത്തോടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് അതിനോട് ആദരവുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ദേശാഭിമാനിയുടെ ലീഡ് വാർത്ത നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാതിരി തന്നെ എം കെ രാഘവനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അഴിമതിയുടെ ഒളിക്യാമറ വാർത്തയാണ് എം കെ രാഘവൻ സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ രാഘവേട്ടൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ കോഴ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ വലിയേട്ടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നിപ്പോകുമാർ ഉള്ള വാർത്തയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനി അത് ലീഡാക്കുന്നു നമുക്ക് ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ഒരു ചെറിയ പരസ്യയുടെ വേളയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ എന്ന വ്യാജേന ഒരു ഒളിക്യാമറ സംഘം ടി വി ഒൻപത് ചാനലിൻ്റെ ഒളിക്യാമറ സംഘം എം കെ രാഘവനെ സമീപിക്കുന്നു രാഘവൻ അവരുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒളിക്യാമറ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാണുക കോഴ വാഗ്ദാനം ഒളിക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങി എം കെ രാഘവന് അഞ്ചു കോടി എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് വാർത്ത കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് ചെലവഴിച്ചാണ് താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് എന്ന് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ നിലവിലെ എം ബിയും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ എം കെ രാഘവൻ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ നടത്തിയ ഒളിക്യാമറ ഓപ്പറേഷനിലാണ് രാഘവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ടി വി ഒൻപത് ചാനലാണ് ഹോട്ടൽ വ്യവസായിയുടെ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനി പ്രതിനിധികളായി എത്തി സംസാരിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ചാനൽ സംഘത്തോട് പണം കൈമാറാൻ തൻ്റെ ദില്ലിയിലെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്ന് എം പി പ്രതികരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം മദ്യം വിതരണം ചെയ്യണം പണം നൽകിയാൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തകർ മദ്യം എത്തിച്ചുകൊള്ളും ഒരു ദിവസം വാഹന പ്രചരണത്തിന് മാത്രം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവുണ്ട് അൻപത് അറുപത് വാഹനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വേണ്ടിവരും എന്നെല്ലാം രാഘവൻ ചാനൽ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് രാഘവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായി ചാനൽ അവതാരകൻ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഇത് ഒരു ബി ജെ പി പ്രസി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ബംഗാരു ലക്ഷ്മൺ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചതാണ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡറുകൾ തരപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈക്കൂലി കൈമാറുന്ന ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാനം തെറിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല ഒരു റഷ്യൻ കമ്പനിയെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ വിഭാഗം ചെല്ലുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ ചാനലാണ് പറ്റിക്കൽ തന്നെയാണ് കബളിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ആ നിലയ്ക്ക് ഇരുപത് എം പിമാരെ ഇവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പുറത്തേക്ക് വരും കേരളത്തിലെ അല്ല കേരളത്തിൽ ഒരു സാമ്പിളം നിലയ്ക്കായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ എടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുകൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വന്നാൽ നമ്മുടെ എം പി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അതാണ് പ്രധാനം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല കൈക്കൂലിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ ഒളിക്യാമറ വ്യവഹാരം ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണു പോയിരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് ബാധിക്കും എന്നറിയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തന്നെ ഇത് പുറത്തേക്ക് വിട്ട ടി വി നയൻ എന്ന ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും നന്നല്ല പക്ഷേ രണ്ട് തവണ എം പി ആയിരുന്ന ഒരാൾ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ പിച്ചും പേയും മറയുന്നത് മാതിരി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണത്ര ചെലവ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും ബി ജെ പി നൽകുന്നത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ വെള്ളമൂറി നടന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുണ്ട് ദൈവമേ ആ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ദാ വരുന്നു പെട്ടിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി എന്നൊക്കെ വെള്ളമിറക്കി നടന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും അത് സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഇത്തവണ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നേടിയത് എന്ന ആക്ഷേപം പോലുമുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോകും ഈ നിലയ്ക്കൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടു തവണ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടയാൾ അഞ്ചു കോടി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാം മറന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉള്ളറ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല തൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തിച്ചാൽ മതി പണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രാഘവേട്ടൻ എന്ന ഏട്ട രണ്ട് തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ ജനങ്ങളോട് എന്താണ് കൂടുതലായി പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഒപ
പ്രളയത്തെ സംബന്ധിച്ച വാഗ്വാദങ്ങൾ ഒപ്പം ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കടുത്ത വേനൽ ചൂടിലാണ് നാം ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നോർക്കണം ഇന്ന് മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പുറത്ത് തരുന്ന ഒരു വാർത്ത വേനൽ മഴയിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കുറവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസാധ്യമായ അപാരമായ ചൂടിലേക്ക് അതിൻ്റെ വേവിലേക്ക് മലയാളികൾ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല അതിനാൽ കാലവർഷം വൈകും നോക്കൂ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ദുരന്തപൂർണമായ അനുഭവങ്ങളായി മാറാൻ പോകുന്നു ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി മലയാളികൾക്ക് എന്നാണ് ഈ വാർത്തയിൽ നമ്മോട് പറയുന്നത് വേനൽ മഴയിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കുറവ് കാലവർഷവും കുറയും പോയ വർഷം കനത്ത മഴയിൽ കേരളം മുങ്ങിയെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് വരൾച്ചയുടെ നാളുകൾ എന്ന് സൂചന വേനൽ മഴയിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടതായി ഉണ്ടായതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്ര നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന കാലവർഷവും പതിവിലും കുറവായിരിക്കുമെന്ന് സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന സ്ഥാനമായ സ്ഥാപനമായ സ്കൈമെറ്റും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളത് ദുരന്തങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നതും ഏറെ ദുരന്തങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ചൂട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചൂട് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ആ സംഘർഷം ബന്ധുരത അയച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർ കൂടി എന്തായാലും സൂര്യതപ സൂര്യാതപം ഏറ്റു മാധ്യമം ഒന്നാം പേജിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂടിൻ്റെ വാർത്താവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നു കാണുക സൂര്യാതപം മൂലമുണ്ടായ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടിയവർ എത്തിയവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ബുധനാഴ്ച സൂര്യാതപമേറ്റത് എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആശുപത്രികളിലെ ആശുപത്രികൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടിൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഒരു ബോട്ട് അപകടം കൂടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു മരണം കൂടി ബോട്ടിടിച്ച് വള്ളം മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ച വാർത്തയും ആ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം മാധ്യമം ഇന്ന് ഒന്നാം പുറത്ത് തരുന്നു ബോട്ടിടിച്ച് വള്ളം മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് കൊല്ലം തീരത്ത് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച മത്സ്യബന്ധന വള്ളത്തിൽ ബോട്ടിടിച്ച് തൊഴിലാളി മരിച്ചു രണ്ട് മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതോടെ തങ്കശ്ശേരി ഹാർബറിൽ നിന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ മാറി ഉൾക്കടലിലായിരുന്നു അപകടം എന്നും ഈ വാർത്ത പറയുന്നു ബോട്ട് നിർത്താതെ പോയി അത് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉന്നത കോടതികൾ വിവരാവകാശത്തിന് പുറത്തു മതി പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ വേണുഗോപാലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോടതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിവരാവകാശത്തിനെതിരെ കത്തിവയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുമായി വാർത്തയുമായി ഈ പത്രങ്ങൾ നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നത് ഉയർന്ന കോടതികളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഓഫീസ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തന്നെ അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി ഇവിടെ തന്നെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന ഇതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാലിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടത് എന്നും വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നു മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന് ഉറക്കം ഇല്ലാത്ത രാത്രികൾ സമ്മാനിക്കുന്നു താൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി കെ ഫിറോസ് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് പിറകെ വെമ്പി കുതിച്ച് നടന്നിരുന്നു കുറേ നാൾ ബന്ധു നിയമനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് സിറാജ് എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പുറം കാണുക പി കെ ഫിറോസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശം മന്ത്രി കെ ടി ജലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ വിജിലൻസിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് നൽകിയ ഹർജിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശം ഇത്തരം പരാതികളുമായി സമയം എനിക്കെടുത്തരുത് എന്ന് കോടതി അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്തെല്ലാമായിരുന്നു പുകില് കുറേ ദിവസമായി ഫിറോസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം പൊട്ട തെറ്റാണ് എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോലും കോടതി തയ്യാറായില്ല പാത്രക്കുളം ഭൂമി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ കോട്ടയിലെ കണ്ണായ സ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത് കോടി വിലയുള്ള ഭൂമിയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് പതിച്ചെടുത്തു മുമ്പ് ഒരാൾ ഒരു മിടുക്കൻ അത് സർക്കാർ തിരിച്ചെടുത്തു 
പാത്രക്കുളം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ആ വാർത്ത മെട്രോ മനോരമ തരുന്നു ഇനി നിയമ വ്യവഹാരമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നത് വിജയരാഘവന് വിമർശനം പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിജയരാഘവൻ എന്ന എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വിമർശനമേറ്റുവാങ്ങി ഒരു പ്രയോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിറാജ് എന്ന പത്രം ആ വാർത്ത നമുക്ക് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആലത്തൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശം രമ്യ ഹരിദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജയരാഘവൻ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായതായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വിവേകം വിട്ടുപോകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്നത്തെ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതിന് മുന്നോടിയായി കാവലിന് കേന്ദ്രസേനയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ചിത്രം കാണുക ഇത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് കേന്ദ്രസേന നടത്തുന്ന റൂട്ട് മാർച്ചാണ് മാർച്ച് കൗതുകപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുന്ന വഴിയോരത്തെ മീൻ വാണിപ്പക്കാരെയും ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ ചിത്രത്തോടെ ഇന്നത്തെ വർത്തമാനം സമാപിക്കുകയാണ് നാളെ വ്യക്തിഗതമായ ലവ് സൗകര്യങ്ങളാൽ ഈ പങ്ക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി തിങ്കളാഴ്ച കാണാം ഹാവ് എ നൈസ് വീക്കെൻഡ് ഗുഡ് ബൈ